Karibu tena mpenzi msikilizaji kwenye kipindi ambacho unakipenda kipindi ni Yesu ndiye njia kweli na uzima na tunazidi kuzungumzia kuhusu ujasiri ambao tuko nao ndani ya Yesu Kristo ujasiri ambao tuko nao ndani ya Yesu Kristo na nimewambia kuwa tutazungumzia kuhusu uh, mstari fulani hapa uh, twende kit- kitabu hicho hicho cha Waibrania uh, Waibrania kumi lakini sasa tutasoma mstari wa sita ambao unasema kwa maana kama tukifanya dhambi kusudi baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli haibaki dhabiu tena kwa ajili ya dhambi bali kuitazamia hukumu yenye kutisha na ukali wa moto utakawala wao wapingao kuna watu ambao unapata kwa kweli huyu mtu amesikia ukweli amesikia kuwa Yesu Kristo alikufa kwa sababu ya dhambi zake na huu kweli akautia maanani na akaelewa si eti kwamba hakuelewa amejua kwa nini Yesu alikuja duniani amejua kwa nini Yesu ilibidi amwage damu yake kwa msalaba na hata baada ya kusikia hiyo yote na kuielewa vikamilifu anaamua mimi sitaamini mimi nita ipu, ipigil, ifutilia mbali hiyo injili na kana kwamba kusema kwa kwa kifupi an, baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli anaamua mimi sitamkubali Kristo basi hakuna tena dhabiu ambayo imebaki hakuna habari ingine njema there is no more good news to be told hautaambiwa tena eti Yesu amekufa tena kwa sababu yako tayari Yesu alikufa mara moja na hata kufa tena kwa hivyo kwa kimombo zaidi hata inakuelezea for if we sin willfully after that we have received the knowledge of the truth tunaamua sisi tutaenda na dhambi hata baada ya kuelewa ukweli tutakana ukweli na tuamue kuenda na kweli zetu kulingana na sisi okay there remains no more sacrifice for sin huyu si mtu ambaye ameokolewa alafu ameanguka hapana huyu ni mtu ambaye amepokea imani ya kweli ameielewa ujuzi wote wa kukombolewa ameujua lakini ameamua kuenda na dhambi amefanya a conscious choice vile watu wengi sana wamejua kweli kabisa Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zetu na wamekataa kumkubali hata kunao hata wahubiri wachungaji ambao wamejua kweli kabisa ni dhambi kutomwamini Kristo kutofuata vile Kristo alikuja kutuongoza tufuate wameamua kufuata fedha wameamua kusema mimi nitafuata fedha wacha nitafute pesa wacha niuzie watu vitambaa niuzie watu eh, eh nini makaratasi ya ku eh, ya picha zangu wengine wanauza maji wengine wanauza mafuta wameamua kwa kutaka kwao wacha mimi nifuate dhambi unajua kabisa maji mafuta hivi vitu vyote havifai kuuzwa kwenye uh, nyumba la Mungu wewe ufai kuenda kanisani badala ya kwenda kuongelesha wenzako kuwapatia imani kuweza kuwafungua macho wewe kitu ambacho unafanya ni kwenda pale kuuzia watu vitu umekana imani basi ndugu yangu Yesu hafi tena kwa sababu yako alikufa mara moja na kama wewe umeamua kumkana basi ole wako ni hukumu kubwa ambayo unaitazamia yenye kutisha na yenye ukali wa moto ambao utawala wote wapingao kila mtu ambaye anapinga ataliwa na hii hukumu yeye aliyedharau sheria ya Musa alikufa pasipo huruma kwa mashahidi wawili au watatu lazima kutakuwa na mashahidi kuna mtu alikuona vizuri umekataa neno la Mungu kuna mtu vizuri alikuona ukienda kuiba ila hali 
ulisema kweli mimi nilisikia neno la Mungu. Ilhali we mwenyewe ulijua ukweli ni nini. Ukakataa wewe mwenyewe. Basi ole wako hakuna jambo lingine ambalo linaweza zikakusaidia. Na mstari wa ishina tisa unasema Mnadhani atahesabiwa kuwa anastahili adhabu kali zaidi kiasi gani yeye aliyemkanyaga mwana wa Mungu na kuihesabu damu ya agano aliyotakaswa nayo kuwa ni kitu kisicho kitakatifu na kuidharau ne, roho ya neema kwa maana tunamjua yeye aliyesema kisasi ni juu yangu mimi mimi nitalipa asema Bwana na tena Bwana atawahukumu watu wake Sasa wewe kama umeichukulia damu ya Kristo ambaye alimwaga msalabani kuwa haina maana na ukamkanyaga mwana wa Mungu ukaihesabu damu ya agano ambaye wewe Yesu alileta utakaswe nayo ukaikanyagia chini na kuifanya kuwa ni kitu kisicho kitakatifu na kudharau roho ya neema Kumbuka Mungu alisema yeye ndiye anayelipisha Na kama atalipisha basi wewe mwenyewe jua lazima utaubeba msalaba wako Na Biblia inatuambia kama wewe utazidi kukana neno la Mungu we utazidi kukana uzidi kusema mimi nitafanya vile nataka kwa sababu nina wakati nataka saizi niibe nataka ni kuwe mfisadi nataka nifanye mambo maovu nataka nifanye vitu vyote ambavyo nataka haidhuru biblia inasema vipi basi wewe ujue biblia inakwambia kitu kimoja chuma chako kimotoni na Yesu yeye anajua kulipisha kisasi alijitolea yeye mwenyewe akaja hapa duniani akateseka akaumia bali wewe umemkataa umeamua kufuata dhambi kufuata vile vitu vingine kumbuka watu wanasema kwa nini Yesu anajisukumia kwangu siangefanya mambo yake na mimi nifanye mambo yangu ndugu yangu acha nikuambie Yesu ni Mungu na Mungu ndio mweza yote ndio muumba yote na kama yeye ndiye aliyeumba zote yeye ndiye mwenye uhai sasa ule uhai ambao uko nao si wako bali uo uhai ni wake sasa ukiamua mimi nataka nifanye mambo yangu na sitaki mambo yake basi atachukua uhai wake Ha, unataka ukae na vitu vyake lakini umkane haiwezi kuwa kama uhai ni wake basi atauchukua na wewe baki kule bila uhai tuone kama utaishi na ndivyo anasema mimi nimekuja kukupa uhai uishi milele na milele bali wewe ukinikana ukiamua kuwa hii roho ambayo nimekuletea roho ya neema umeikana na damu ambayo nimelileta utakaswe nayo uondolewe kwa dhambi zako ukaibeba kama mchezo basi jua kisasi kiko juu ya mwana wa Mungu kiko juu yako wewe sorry na mwana wa Mungu atatimiza yale ambapo anasema na Biblia inatueleza wewe ukimdharau Mungu ujue Mungu ana nguvu kiasi gani Biblia inasema mstari wa moja ni jambo la kutisha kuanguka katika mikono ya Mungu aliye hai Hilo ni jambo la kutisha sana kuanguka kwenye mikono ya Mungu aliye hai uko umemdhihaki umemtenda mabaya ni jambo la kutisha sana kwa sababu huyu ndiye aliyeumba vyote. Huyu ndiye aliyekuumba. Ni kama vile unashtuka sana ukiwa 
ushawahi tumia landlord wako message ambayo haifai tuseme ulikuwa unafanya utani na rafiki yako fulani e, labda muongeleshana mambo kwa utani tu awe mjinga wewe nini nini alafu kwa <laughs> kwa bahati mbaya umetumia landlord wako ukamtumia ule ujumbe ukamwambia mjinga wewe ah ushawaiona vile unashtuka na unatuma ujumbe tena haraka ukimwambia eh hey, pole 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 mkubwa mkuu <laughs> si wewe nilikuwa natumia naomba msamaha niwirie niwie radhi nilikuwa natumia kijana mwenzangu rafiki mwenzangu ambao tunacheza michezo tu twataniana sisi siwezi nikakuita mjinga kwa sababu nini <laughs> Ni jambo la kutisha kuangukia mikono ya landlord wako. Je, sasa mikono ya Mungu? Mikono ya Mungu vile unashtuka landlord wako eh akipokea ujumbe kuwa ulimtukana au ulimuita jambo ulisema ye ni baradhuli fulani. <laughs> Basi itakuwa vipi ukimtukana Mungu na ukichukulia mambo yake kama ya juu ju, ju, tu? kama ya mchezo itakuwa vipi na mstari wa 32 unasema lakini zikumbukeni siku za kwanza ambapo ambazo mlipokuisha eh, kuti wa huru mlistahimili mashindano makubwa ya mateso kumbukeni zile siku hizo siku ambazo remember those days 32 Wacha ni kusomea kwa kizungu. But call to remembrance the former days in which after you were illuminated you endured a great fight of affliction. Wewe ulianza kuona ukweli, ukaanza kufunguka macho. Eh, kwa kweli Mungu anaweza nikomboa. Kwa kweli Mungu anaweza tutoa kwa hii shida. Kwa kweli niliita jina la Mungu na Mungu akaja kanisevu kwa hii situation. Kumbukeni Kumbukeni kwa sehemu mlifanywa kuwa kitu cha kutazamwa kwa lawama ya e, nadhiki na kwa sehemu mlipokuwa washirika wa wale walio tumika hivyo 33 partly while you were made a gazing stock okay while you were made a gazing stock both by reproaches and afflictions and partly while you became companions of them that were so used m mm? mlikuwa mnatembea na watu walikuwa wamezoea kufanya dhambi kama mambo ya kawaida tu na unajua vile nyinyi mlikuwa mnapenda kutembea na watu kama hao na hao watu shida yao ilikuwa nini walikuwa nafanya maovu alafu mna shida mnatazamwa hona wale hona wale Kumbuka vile ilikuwa. Na mka tiwa nuru, mkaangalia mkaona haya ni mambo ya kipumbavu. Wacha mimi niondoke kwa hii tabia. Na wenzangu hawa natembea nao, hawa si watu wakamilifu. Ukaondoka huko. Na Mungu akakufungua macho. Hivi sasa waona kama damu ya Kristo ni ya kipuzi ila hali wewe Mungu alikufungua macho wakati ambao wewe mwenyewe macho yako alikuwa amefungika. Mhm. 34 inasema kwa maana mlionea huruma katika vifungo e, vyangu mkakubali kwa furaha kunyang'anywa mali zenu mkijua nafsi ni mwenu kwamba mna mali iliyobora na idumuyo mbinguni for you had compassion of me in my bonds huyu ni paulo anaongea anasema you had compassion of me in my bonds and took joyfully the spoiling of your goods knowing in yourselves that you have in heaven a better and an enduring substance wakati ule mlikuwa na roho nzuri roho ya kiutu mlipo jo kweli mtu wakati ule anajua kweli anafunguka macho anasema ah kweli nilikuwa nimepotea kweli sikuwa naelewa huu ndio ukweli mimi nilikuwa nimepotea na sasa hizi huyu mtu ambaye ameniambia ukweli naweza mpata chochote do you know how you feel wakati umejua 
ukweli fulani unafurahi sana nasema eh huu ndio kweli ah ndugu yangu i say we ni we ni mungwana nimekupenda kweli paulo anasema mnajua mlioniona hata huruma paulo alikuwa na shida ya macho na, nafikiri kwa sababu kutoka ule wakati aliona e, ule, ule ule mwanga wa kristo akielekea uh, kwaitwa nini kule mahali ku, ku ku persecute christians palikuwa itwa damascus e, ni damascus sasa paulo nafikiri alikuwa na shida ya macho kwa sababu kuna hata sehemu ambayo anasema nawaandikia barua kwa maneno makubwa makubwa na najua mnajua hii shida yangu hata mngeweza mgenipa macho yenu yani anazungumzia hii na watu walionea huruma paulo na si paulo tu hata watu wengine ambao waliwaeleza ukweli mkafurahi nao mpaka mkasema mimi naweza kupa chochote kwa sababu wewe umenisaidia kujua ukweli na hii leo baada ya kujua huo ukweli watu wengine bado wanakana huyo Mungu aliyewatuma hawa wakamweleza ukweli na ndivyo tunaona hapa mstari wa 35 unasema basi msitupe ujasiri wenu ambao una malipo makubwa ndugu yangu dada yangu usitupe uo jasiri wako ambao uko nao ndani ya Kristo Yesu usiamue Yesu Kristo alinifilia kwa dhambi zangu lakini siamini lakini nitaenda mambo yangu nitatimiza tu vitu vyangu nitaondoka kweli alinifilia lakini si leo na leo yani kuna watu ambao ukiangalia unamuuliza wapi ujasiri wako wewe si ulikuwa mjasiri sana ukisema Kristo ndiye Bwana. Hivi leo unataka kufanya mambo mengine kuondoka kwa ile imani. Kwa maana mnahitaji eh, saburi ili kwamba mkiisha kuyafanya mapenzi ya Mungu mpate ile ahadi. Wacha nikusome kwa kimombo inasema for you have need of patience. Saburi ni patience that after you have done the will of God you might receive the promise kama hauna saburi basi utapokea vipi ile ahadi kuna ahadi ambayo tuliahidiwa ahadi ya ufalme wa Mungu ahadi ambayo inakuambia wewe ukifanya matendo mazuri ukienda kulingana na matakwa ya Mungu ahadi ipo utakuwa kiumbe kipya Mungu ataishi ndani yako na wewe utaishi ndani yake na nataka nije sehemu ya mwisho ni kuelezee kuhusu hii ahadi. Uweze kujua ni nini haswa tumeahidiwa. Nikisoma hizi sehemu za mwisho zitaweza kukuelezea zaidi na ni kufafanulie kwa kina. Uweze kujua ni ahadi gani ambayo Mungu ametuwekea. Na wewe ukijua hii ahadi, o oh, ndugu yangu labda uwe hauna macho au masikio ya kusikia kwa sababu Mungu ametuahidi vitu vikubwa sana na ni vyako na ni vya bure havilipiwi haviuzwi lakini unavipokea bure jina langu ni Keith Mwoki kipindi ni Yesu ndiye njia kweli na uzima na zidi kuwa na mimi pale kwa kipindi na narudi hivi sasa ni kuelezee kuhusu ahadi ambao tumehaidiwa na Mungu wetu